Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute werdet ihr wieder mein Face sehen und zwar unfreiwillig, denn wir zapfen heute die Kamera an, in Python natürlich. Das heißt, meine Webcam wird angezapft und wir wollen auf der Webcam dann Kantenerkennung durchführen. Das heißt, wir wollen quasi ein Live-Bild von mir sehen, wo bei mir Kanten und Ecken sind, I guess. Und ja, lasst uns einfach mal anfangen. Wir nutzen dazu natürlich wieder OpenCV, das heißt, wir importieren CV2. Wenn ihr das noch nicht habt. Ihr braucht verschiedene PIP-Installationen, wenn ihr das benutzen wollt. Und zwar bekommt ihr das via PIP install open CV, äh, CV. Wobei man hier dazu sagen muss, dass das Ding OpenCV-Python heißt. Dann brauchen wir NumPy und wir brauchen Mod, äh, Modplotlib. Genau, ja, genau. Hat was mit Modden zu tun? <lacht> Nein, natürlich nicht. Modplotlib. Okay. Diese drei Bibliotheken brauchen wir und wenn wir die haben, dann können wir hier eigentlich relativ unkompliziert das Ganze machen. Ich werde euch jetzt hier nicht den Algorithmus vorstellen. Im Hintergrund läuft der Canny-Algorithmus. Den werden wir hoffentlich irgendwann mal noch, ich weiß, momentan kündige ich viel an, aber ihr wisst, ich habe viel vor. Dann werden wir hoffentlich bald mal noch in der ähm, Playlist zur Grafik, also zu Grafikprogrammierung, Kantenerkennung etc. Das sind ja alles Algorithmen in der Computergrafik, werden wir da vielleicht mal noch machen. Heute wollen wir nur benutzen. Das heißt, ähm, was wir benutzen wollen, ist natürlich erstmal die Kamera. Äh, die Kamera sagen wir hier mal Cam dazu und holen uns die über CV2, also OpenCV.VideoCapture von 0. Ähm, diese Video Capture ist quasi, naja, alle möglichen Eingabegeräte, die eine Kamera darstellen. Und von 0 ist eben meine erste Kamera. Jetzt kann es bei euch natürlich sein, dass das nicht direkt an erster Stelle liegt. Die Kamera, falls ihr mehrere angeschlossen habt, die ihr verwenden wollt. Ich habe nur eine Webcam angeschlossen, das ist meine richtige Kamera. Ähm, eventuell habt ihr mehrere. Das heißt, hier könnt ihr mal durchprobieren. Vielleicht ist es auf 0, 1, 2, wo auch immer das bei euch ist. Also gerne mal durchprobieren, falls ihr bei 0 das falsche Bild bekommt. Dann wollen wir natürlich jetzt hier das Bild anzapfen. Das heißt, wir wollen das Bild uns anzeigen. Das wollen wir so lange machen, bis jemand auf Q wie Quit drückt. Das heißt, wir sagen hier While True. Und anschließend wollen wir natürlich aus unserer Kamera lesen. Ähm, und das können wir machen über cam.read. Das ist ziemlich unkompliziert hier und liefert euch, wenn wir hier mal draufklicken, ein Red-Val, ein Return-Value und ein Image. Ja? Diesen Return-Value, den brauchen wir nicht, den werden wir einfach ignorieren. Das Image brauchen wir natürlich. Das ist quasi unser, ähm, ja, unser Bild pro Sekunde oder pro mehrere Bilder pro Sekunde hoffentlich. Das heißt, wir sagen hier Image dazu. Die beiden haben wir jetzt in Variablen gespeichert und jetzt können wir sie einfach angeben. Das heißt, wir sagen hier ähm, cv2.imshow, also Image anzeigen. Ja, da kommt das Ganze und jetzt nehmen, nennen wir das Ganze einfach äh, Live Video. Das ist quasi mein Video. Komma und ähm, hier könnt ihr dann euer Image einfach angeben. Und das machen wir natürlich, indem wir hier Image angeben. So, und ja, ähm, dann probieren wir hier einfach mal, okay, was, was passiert denn? Jetzt müssen wir nur noch einfügen, wie wir das Ganze eigentlich wieder abbrechen. Das heißt, man muss ja natürlich, wenn man Q drückt, muss das Video einfach beendet werden. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie einen Taskmanager aufrufen müssen, um das Ganze wieder abzuschießen. Das ist ein bisschen umständlich, deswegen sagen wir hier natürlich, okay, wir... Ähm, Sorgen dafür, dass wenn wir einen Buchstaben drücken oder ein, eine Taste drücken, in dem Fall wäre das Wait Key von 1 und wenn wir auf eine Taste drücken und das Ganze ist unser Q, ja, das ist ein Q, dann wollen wir das Ganze beenden. Leider muss man für OpenCV Wait Key, muss man das Ganze umkonvertieren in eine Zahl und zwar mit Ort, ja, also die, die Order ähm, und dann wollen wir die Wildschleife hier beenden, das heißt wir breaken da raus und wenn wir hier fertig sind, müssen wir natürlich nochmal OpenCV ordentlich beenden, das heißt wir müssen hier erstmal dieses IM Show beenden und wir müssen äh, OpenCV quasi also die Kamera wieder äh, loslassen, das heißt wir sagen hier ähm, cam.release das ist quasi Kamera loslassen und wir sagen, wir hätten gerne alle Bilder, die von OpenCV oder alle Fenster, die von OpenCV erstellt wurden, wieder geschlossen. Das heißt, destroy all windows. So, und das macht jetzt natürlich noch keine Kantenerkennung. Das muss ich mich aber ein bisschen schön machen für euch, denn jetzt werdet ihr gleich mein Gesicht wieder sehen. Nein, natürlich nicht. Ich bin äh, gerade frisch aus der Dusche, also wundert euch bitte nicht. Ähm, und das sieht dann so aus. Ja, Hallöchen. Hi. Und natürlich seht ihr hier ein bisschen im Hintergrund, dass das Ganze nicht richtig eingestellt ist. Ich habe den Fokus ein bisschen daneben gezogen. So, und ja, jetzt sehen wir hier, okay, da ist offensichtlich ein Bild dran. 
So, dann wenn ich das Ding jetzt hier schließe, kommt es einfach wieder, weil, warum haben wir das? Naja, wir öffnen ja hier mit I Am Show die ganze Zeit quasi wieder unser, ähm, unser Fenster neu. I Am Show öffnet euer Fenster wieder neu. Wir müssen diese Wild True Schleife hier beenden und deswegen haben wir hier dieses CV Wait Key drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier Q drücke, dann beendet es uns das Ganze und ja, alles ist wieder back to normal sozusagen. Okay, jetzt ist das natürlich nur der erste Teil des Videos, den ich euch gerne zeigen wollen würde, denn wir wollen auch noch Kantendetektion machen und zwar in einem zweiten Fenster. Das geht ohne Probleme in OpenCV, wir können einfach zwei Fenster machen, eins mit meinem Bild und eins mit der Kantendetection. Dazu braucht man aber normalerweise ein Schwarz-Weiß-Bild, das heißt wir müssen erstmal unser Bild in Schwarz-Weiß konvertieren. Also machen wir das am besten mal hier oben drüber, dann haben wir nicht so ein Delay dazwischen, weil wenn ich erst hier was berechne und dann euch das zweite Bild zeige und das davor zeige, dann könnten die so ein gewisses Delay haben. Das könnte ein bisschen zu ähm, naja, Unschönheiten führen. Und genau, in ein graues Bild konvertieren wir das Ganze, indem wir hier sagen, C, oh, ja, genau, DV, CV2.CVTColor von unserem Image soll bitte CV2.Color und da kommt jetzt eine Konversion rein. Hier könnt ihr quasi alle möglichen Konversionen durchführen. Also sowas wie ähm, Color CVT ähm, nach äh, Max wobei wir das nicht machen wollen, ähm, aber wir können hier einfach sagen, ich hätte gerne BGR, was ist BGR? Blue, Green, Red, ja, also RGB, nur andersrum. Und das will, will ich konvertieren, in was möchte ich das konvertieren? Naja, in Graustufen, ich möchte ja ein Graustufenbild haben. Also habe ich hier dieses To dazwischen, das ist mehr oder weniger umgesprachlich, aber es funktioniert ganz gut und damit habe ich ein Graustufenbild gebildet. Out. So, jetzt könnte ich natürlich hierher gehen und mein CV2.IM Show eingeben und euch hier mein äh, Gray Scale zeigen. Und das mache ich natürlich mit Gray. Okay, wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir hier, ich kriege zwei Fenster. Eins ist in Farbe und eins ist schwarz-weiß. Wunderschön das Ganze, oder? Ja, jetzt, ähm, das ist nicht unbedingt das, was wir haben wollten. Deswegen wollen wir natürlich ein anderes Bild machen. Und zwar, wir wollen aus dem Graustufenbild ein tatsächliches Kantenbild bauen. Das heißt, wir sagen hier einfach mal Edges dazu. Edges, Englisch Kanten. Und ähm, das bedeutet, wir sagen hier CV2. Punkt. Wie hieß der Algorithmus, den ich euch benutzen lassen wollte? Er hieß Kenny. Ja? Äh, hat nichts mit South Park Kenny zu tun. Der stirbt hoffentlich nicht weg. Aber wir können hier das Graustufenbild einpacken. Und jetzt können wir hier zwei Thresholds angeben. Diese Thresholds, die sagen sozusagen, wie sensibel soll euer Graustufenbild sein, beziehungsweise, beziehungsweise euer Kantenbild. Ähm, und das hängt jetzt stark mit dem Algorithmus zusammen. Ich zeige euch den ganz kurz mal auf Wikipedia. So, ähm, das Ding ist ein bisschen länger in der Mathematik. Ihr seht, das Ganze, der Artikel ist relativ umfangreich. Und wir haben hier irgendwas mit Integralen von Minus unendlich bis Plus unendlich über die erste und zweite Ableitung. Das muss man nicht machen. Ähm, es gibt eine sehr, sehr geile Ableitungsmatrix, beziehungsweise eine, ähm, ein Sobel-Operator heißt das Ding. Und zwar jeweils in X-Richtung und in Y-Richtung. Das heißt einmal die Kanten in der Breite des Bildes, das sehen wir hier oben, und in der Höhe des Bildes. Das heißt, ihr seht hier, das war beides mal ein Haus. Ja? Aber hier finden wir einmal die Kanten auf der x-Achse, das heißt die, die von rechts nach links gehen, da gibt es Kanten und Kanten von oben nach unten finden wir hier unten. Und hier habt ihr beides mal die Matrix und die wird einfach quasi über die Pixel drüber gelegt. Wenn ihr ein bisschen Ahnung von Computergrafik habt, dann reicht das für euch, ansonsten ist das nicht so schwer. Was ich, oder nicht so wichtig vor allem auch, was ich euch allerdings zeigen möchte, ist vor allem hier an diesen Bildern. Das hier bedeutet, ihr habt hier mehr oder weniger auch ein Graustufenbild. Welches davon eure Kante ist oder welches nicht, das entscheidet ihr. Das bedeutet, wir sehen hier, okay, ich habe hier normalerweise so ein ganz normales Grau. Das sagt mir halt quasi gar nichts aus. Aber ich kann einmal in Richtung Schwarz gehen. Das sehen wir hier. Einmal das hier ist natürlich eher schwarz und das hier ist eher weiß. Und je weißer oder schwarzer das Ding ist, desto stärker ist die Kante. Und das gebt ihr mit euren Thresholds an. Und deswegen kann man hier auch relativ gut sagen, okay, wir wollen hier zum Beispiel Thresholds, die haben sich bewiesen, dass, äh, oder ja, die waren vorhin, als ich es getestet habe, ganz gut. Deswegen sagen wir hier einmal, ähm, wir wollen Threshold von 30 und 100. Ihr könnt aber gerne ein bisschen damit rumspielen und euch das mal so angucken. So, und jetzt sagen wir hier, wir wollen einmal ähm, kein Grayscale mehr haben, Edges haben und wollen uns mein Video in, mit Kanten anzeigen lassen. Ich bin mal gespannt, ob mein, mein Bart schön kantig wird. Das werden wir gleich sehen. 
Okay, ja, und hier sehen wir es. Das sind die Kanten. Im Hintergrund sehen wir, mein, mein Hintergrund ist ein bisschen kantig, mein Playbutton ist ein bisschen kantig, mein... Übrigens, das ist kein Ofen hier, ja. Aber manche von euch dachten, das wäre ein Ofen. Das ist kein Ofen, das ist mein Schrank. <lacht> Aber das ist schon, äh, schon tatsächlich ein bisschen kantig. Mein Mikro ist ein bisschen kantig. Aber wir sehen, das Ding ist eigentlich ziemlich gut, ja. Wir sehen hier einzelne Teile von meinen Zähnen sind ein bisschen kantiger. Und natürlich, mein Bart ist schön kantig. Ähm, was natürlich hier ein bisschen schwierig ist, ist, dass bei jedem Bild das Ganze neu berechnet wird. Und es ist nicht immer dasselbe. Also wir sehen hier hinten, da flackert es ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, so generell zu erkennen, was wo ist, das ist schon ziemlich gut. Und was kann ich jetzt damit machen? Naja, der große Vorteil ist natürlich, wenn ich weiß, wo die Kanten sind, dann kann ich sagen, okay, der Teil gehört zum Vordergrund, der Teil gehört vielleicht zum Hintergrund. Wir sehen hier, ein ähm, Algorithmus würde jetzt zum Beispiel hier diese Kante entlang gehen, weil ich bin sozusagen im Zentrum von diesem Ding. Ja, ähm, das heißt, er würde jetzt hier entlang gehen und sagen, okay, das ist eher so Zentrum, das ist Zentrum, das ist Zentrum und dann, ah, hier, das sieht doch nach einer Gesichtsform aus, vielleicht das ist Zentrum, würde an dieser Kante entlang gehen und im Hintergrund, die würde er wahrscheinlich eher ignorieren, weil sie eher auch verwaschen sind, das sieht man nicht hier drauf. Da kommen natürlich noch mehrere Algorithmen zustande, die das auf einmal machen, aber, ähm, ja, wir haben hier tatsächlich so relativ gute Ideen, was da eigentlich passiert. Wenn ich mich jetzt noch ein bisschen bewege hier, dann sehen wir, okay, dann kommen auch noch die anderen Kanten ein bisschen zum Tragen, wo meine äh, T-Shirt-Falten sind und alles. Genau, und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir wollten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen mit OpenCV rum zu experimentieren. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.